ஹலோ அண்ட் வெல்கம் ஃபர்ஃபார்மிய டூ வே அனவா அந்த டேட்டா கிவன் பிலோ டூ வே அனவா டேபிள் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஒன் ட்ரீட்மெண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஒனில் ஏபிசி இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஃபைவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் டூவில் யூஸ் த கோடிங் மெத்தட் சப்ராக்ட் தேர்ட்டி ஃப்ரம் த கிவன் நம்பர்ஸ் இவங்களே தேர்ட்டியை வந்து சப்ராக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க கோடிங் மெத்தடில் அப்படி கேட்காமல் இருந்தாலும் நம்ம சப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க கோடிங் மெத்தட் நம்மளே கூட சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேல்யூவெல்லாம் எப்பப்பெல்லாம் பெருசாக இருக்கோ அப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் நாம் எச் நாட் எடுத்துக்கிறோம் எச் நாட் வந்து தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காலம் மீன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பிட்வீன் ரோ மீன்ஸ் த எச் ஒனில் வந்து தேர் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் காலம் மீன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பிட்வீன் ரோ மீன்ஸ் முதல்ல நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால எந்த எஃபெக்டும் ஆக போகிறது இல்லை அதான் த வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இஸ் அன்எஃபெக்டட் பை சப்ட்ராக்டிங் தேர்ட்டி ஃப்ரம் ஆல் த நம்பர்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி வேல்யூ எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எந்த எஃபெக்டும் ஆக போகிறது இல்லை தேர்ட்டி மட்டும்தான் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா கொஸ்டினில் தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ச தேர்ட்டி சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் சம்டைம்ஸ் கொடுக்கலன்னா நீங்களே என்ன பண்ணலாம் யூஸிங் கோடிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மி மிடில் இருக்கிற வேல்யூ இல்லை பிக் வேல்யூ ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானதில் வந்து சிக்மா எக்ஸ் ஒன் தேவை சிக்மா ஒய் ஒன் தேவை இல்லை அதனால் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அடுத்தது டோட்டல் அதே மாதிரி நாம் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அதனால் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது டோட்டல் இப்போது இங்கே இருக்கிறத அப்படியே இங்கே எழுத வேண்டியது தான் இப்போது இந்த இடத்துல தேர்ட்டி நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டியால் இங்கே இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையுமே சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி வந்து ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் த்ரீ இப்போது நாம் சம்மேஷன் பண்ணுறோம் சம்மேஷன் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஆன்சர் அடுத்தது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி ரிமைனிங் பார்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதை சம்மேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் தேர்ட் ஒன் இங்கே இருக்குல்ல சி அதில் அது நம்ம எக்ஸ் த்ரீன்னு எடுத்திருக்கோம் தேர்ட்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஜீரோ ஃபைனல் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ சப்மிஷன் பண்ணோம்னா ஃபோர்டீன் இது நம்ம காலம் வைஸ் இப்போ ரோ வைஸ் இப்போ ஒய் ஒன்னை நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா இது சிக்மா ஒய் ஒன்னு சொல்லலாம் அப்போ இதை எல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் ஃபோரு இது ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் நைன் இங்கே ஆட் பண்ணும்போது டூ இங்கே ஆட் பண்ணும்போது செவன் இங்கே ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் இப்போ இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணாலே ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நைனு இங்கேயும் நீங்கள் ப்ளஸ்ஸு முதல்ல ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா ஆன்சர் நைன்னு தான் கிடைக்கும் இது சிக்மா ஒய் ஒன் சிக்மா ஒய் டூ சிக்மா ஒய் த்ரீ சிக்மா ஒய் ஃபோர் சிக்மா ஒய் ஃபைவ் இப்போது இது வந்து சிக்மா எக்ஸ் ஒன் சிக்மா எக்ஸ் டூ சிக்மா எக்ஸ் த்ரீ இது வந்து கேப்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம் கேப்ஸ் என் ஒன் கேப்ஸ் என் டூ கேப்ஸ் என் த்ரீ ஸோ கேப்ஸ் என் ஒன்றது மொத்தம் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா அஞ்சு இருக்கும் அதுதான் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ ஃபைவ் இங்கே வந்து ஸ்மால் என் ஒன் ஸ்மால் என் டூ ஸ்மால் என் த்ரீ ஸ்மால் என் ஃபோர் ஸ்மால் என் ஃபைவ் இது வந்து த்ரீ ஐ மீன் இந்த ஃபோர் வந்து நம்ம இந்த மூணு காலமும் நம்ம ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் என் ஒன் ஸோ கவுண்டிங் இப்போ மூணு அப்போ இதோட வேல்யூ மூணு இதோட வேல்யூ வந்து அஞ்சு ஸோ இதை வச்சு தான் சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் தேவைப்படுது ஸோ ஸ்கொயர் தேவைப்படுறதுனால இதை எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு த்ரீ வந்து நைனு சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ வந்து நைன் தென் இங்கே ஆட் பண்ணோம்னா
எயிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் இதை சம்மேஷன் பண்ணோம்னா ஒன் நாட் டூ ஸோ இது வந்து சிக்மா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் சிக்மா எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் சிக்மா எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு தேவையானதெல்லாம் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது தான் என் கேப்ஸ் என் வந்து ஃபிஃப்டீன் மொத்தம் இங்கே இருக்கிற டேட்டா அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கள அந்த டேட்டா அது ஃபுல்லாகவே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அடுத்தது வந்து டி டி வந்து இந்த இடத்துல ஃபைனலாக கண்டுபிடிக்கிறோம்ல இதுதான் வந்து டீன்னு எடுக்கணும் டோட்டல் அப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இந்த ஆன்சர் வரும் கொஸ்டினில் இருக்கிறது தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கும் அதை தான் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்கே எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது கொடுத்துருக்கிறத நம்ம மறந்துடணும் அந்த கொஸ்டினை இப்போ மறந்துட்டோம் ஏன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட்டினோம்னா ஆன்சர் வந்து நைனுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நைன் டி ஸ்கொயர் பை என் டி டி இங்கே இருக்குது டிவைட் பை என் டி ஸ்கொயர்னா நைன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடையாது இது தான் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் எஸ்எஸ்டி இப்போ எஸ்எஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிக்மா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை என் அடுத்தது எக்ஸ் இன்னொரு கா இந்த பக்கம் இன்னொரு காலம் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் சிக்மா எக்ஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ நைன்ட்டி செவன்ட்டி நைன் ஒன் நாட் டூ மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா டூ செவன்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைனலாக எஸ்எஸ்டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது எஸ்எஸ்சி சிக்மா எக்ஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் சிக்மா எக்ஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ என் த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை என் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ சிக்மா எக்ஸ் ஒன் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுதான் சிக்மா எக்ஸ் ஒன் ஸோ அதோடய கவுண்டிங் எத்தனை இருக்குன்னா ஃபைவ் அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜீரோ பை ஃபைவ் இது இது ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை ஃபைவ் இங்கே ஏன் என் என்ன போடல என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ போடுறோம்னா வேரியேஷனுக்காக அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் தென் சிக்மா எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் அது மைனஸ் ஃபைவ் ஓல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபைவ் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபைவ் அல்ல டிவைட் பண்ணுறோம் இது ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபைவ் அல்ல டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணி ஃபைவ் அல்ல டிவைட் பண்ணால் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இப்போ எஸ்எஸ்சி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கூட்டிட்டு இங்கே கழிக்கணும் அப்படி பண்ணோம்னா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடுச்சு அடுத்தது எஸ்எஸ் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்எஸ் ஆருங்கிறது ரோ அப்போ இந்த ரோ ரோனா ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீன்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் ஒரு சில ஆத்தர் வந்து இதை ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ்னு எடுப்பாங்க இது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு எடுப்பாங்க ஸோ அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போது சிக்மா ஒய் ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சிக்மா ஒய் ஒன் வந்து ஃபோர் ஸோ அதோடய கவுண்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ அதுதான் வந்து ஸ்மாலில் எழுதியிருக்கோம் டிஃப்ரென்ஸ்க்காக அப்போது ஃபோர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் நைன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ டூ ஸ்கொயர் பை த்ரீ அடுத்தது செவன் பை த்ரீ அப்போ ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இது ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணுறோம் இந்த ஆன்சர் வரும் இது எல்லாத்தையுமே ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டிவைட் பண்ணுறோம் இப்போ நைன் 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 சார் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் டிவைட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம் இந்த ஆன்சர் மைனஸ் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இப்போ இது எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எஸ்எஸ்ஆர் அடுத்தது எஸ்எஸ்சிஇ எரர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல அது ரெசிடியூவல் ஆர் எரர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எஸ்எஸ்டி நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதோட எஸ்எஸ்சியும் எஸ்எஸ்ஆரையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நைன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ செப்ரெக்ட் பண்ணோம்னா ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்
அதுதாங்க எழுதுகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் எழுதுகிறோம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸு அடுத்து இந்த இடத்துல காலம்ஸு ரோஸு ரெசிடியூல் ஆர்ஆர்ஆர் டோட்டல் இப்போ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸு இந்த இடத்துல எஸ்எஸ்சி ஸோ எஸ்எஸ்சி வந்து தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டு ரோஸு எஸ்எஸ்ஆர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் நைன் டூ எரர்ஸ்க்கு வந்து ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட்டு அதை நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இந்த டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் ஸோ அதுவும் இந்த எஸ்எஸ்டியும் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமுக்கு ஃபார்முலா முதல் பாருங்கள் சி மைனஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது சின்னா காலம் மைனஸ் ஒன் எத்தனை காலம் இருக்கோ அதிலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ பாருங்கள் காலம் எத்தனை காலம்னா மூணு அதில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு அடுத்ததில் இங்கே பாருங்கள் ரோ ரோ எத்தனை ரோ இருந்துச்சுன்னா அஞ்சு ரோ இருந்துச்சு அதில் அப்போது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபோர் அடுத்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் அபோவ் அப்படின்னு இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு சிலர் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க கேப்ஸ் என் டோட்டல் டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அபோ அபோவில் பார்த்திங்கன்னா நாலு இது ஒரு ரெண்டு கூட்டிட்டிங்கனாக்கா ஆறுன்னு வரும் அதுதான் அந்த இடத்துல அபோ அப்படின்றது இப்போ இதில் வந்து பதினாலு என் அதை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன்றுனா பதினாலு அதில் ஆறு போச்சுனாக்கா எட்டு அதுதான் ரெசிடியல் கேரருக்கான ஆன்சர் எட்டு ஸோ இது ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் இது எல்லாம் கூட்டினோம்னா நமக்கு ஃபோர்டீன் கிடச்சிடும் ஸோ இதை என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபைனலுக்கு வந்து என் மைனஸ் ஒன் கேப்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எம்எஸ்சி ஸோ எஸ்எஸ்சி டிவைட் பை டிஓஎஃப்னு இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை டூ ஸோ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் நைன் டூ டிவைட் பை ஃபோர் ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஸோ திஸ் ஒன் டிவைட் பை திஸ் ஒன் ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி இப்போ நாம் இந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று செக் பண்ணணும் எரர் வந்து குறைவாக இருக்குதா அதிகமாக இருக்குதா ரோவையும் காலையும் டிஃபர் பண்ணும்போது இப்போ காலம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் இருக்குது நைன்டீன் சம்திங் ரோ வந்து தேர்ட்டீன் சம்திங் இதை விட இங்கே இருக்கிற ரெண்டுத்தை விட இது குறைவாக இருக்குதா இப்போ பத்தொம்பதை விட இது இருபத்தி ஒன்று அதிகம் எப்போவுமே வந்து நமக்கு குறைவாக இருக்கணும் குறைவாக இருந்தால் முதல்ல இருக்கிற ஃபார்முலா எரர் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டரில் எரர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ வந்து எரர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் ரெண்டாவது இருக்கிற ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் எம்எஸ்சி டிவைட் பை எம்எஸ்சி டுவெண்ட்டி ஒன் எரர் முதல் எழுது டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ டிவைட் பை நைன்டீன் வந்து ஒன் அடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று அதிகம் இது குறைவு அதனால் அப்படி எழுதுகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாது சொல்லணுன்னா எரர் வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைனா நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ அதை டிவைட் பண்ணோம்னா இந்த ஆன்சர் த டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு ஸோ இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் பிட்வீன் காலம்ஸு பிட்வீன் காலம்ஸுக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்து எம்எஸ் சி இ வந்து மேலே இருக்குது எம்எஸ்சி வந்து கீழே இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணுன்னா எப்படி எழுதணுன்னா நியூமரேட்டரில் என்ன எழுதுறீங்களோ அதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமாக முதல்ல எழுதிக்கணும் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கோ அதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமாக அடுத்து இது எழுதிக்கணும் இப்போ நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் இ தான் எரர் எழுதியிருக்கோம் எரரோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எயிட்டு கமா இது வந்து டூ அப்போ எயிட் கமா டூ அடுத்தது ரோஸ்க்கு பார்க்குறோம் ரோஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது எரரு எரரோடது எயிட்டு அடுத்தது இது எழுதிக்கிறோம் டேபிள் வேல்யூவில் எயிட் காமா டூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் பார்க்குறோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரிட்டிக்கல் பார்த்தில் ஸோ மொதல் வந்து அதில் எயிட் இருந்துச்சு எயிட் பார்க்குறோம் ஸோ மொதல் இருக்கிறது வந்து இந்த இந்த ரோவை பார்க்கணும் அடுத்ததில் தான் காலம் பார்க்கணும் அப்போ காலமில் பார்த்தோம்னா நமக்கு டூ ஸோ அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது பார்த்தோம்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஆர் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம்
table value for f 8 comma 2 degrees of freedom at 5 percentage level is 19.4 அப்படின் எல்லுதுரும் அடுத்துதுக்கு வந்து 8 comma 4 6.04 சோ இப்போ table value கண்டு பிடுச்சாத்து இது வந்து calculated value இது வந்து table value சோ இந்த ரெண்டு value நம்ம கம்பார் பண்ணப் போரும் போ காலம்க்கு இதுதான் வந்து காலம்க்கு காலம்க்கு பாத்தீங்கன்ன 19.4 இங்க நம்ம கண்டு பிடுச்சிருக்குது 1.12 கொரிவாதான் இருக்கு இது வந்து 6.04 இது வந்து 1.64 அதாவது table value வேட நாம் கண்டு பிடுச்சிருக்குறேன் இந்த value வந்து கொரிவா இருந்துச்சின்னா accept பணிப்போம் இல்லைனா reject பணிடுவோம் conclusion in both cases calculated value of f இந்த calculated value of f வந்து table value வேட கொரிவா இருக்கு அதனால h நாட்டு வந்து நாம் accept பண்டும் 5% level hence there is no significance difference between the main due to treatment 1 or treatment 2 அப்படின் நாம் எடுத்தேர்க்கும் degrees of freedom நாம் சால் பண்ணதில் பார்த்தீர்கள் error வந்து அதிகிமா இருந்துத்து அதனால் வந்து numeratorல் எடுத்துக்குட்டும் இங்க பாருங்க error வந்து residual நின் சொல்வோம் 13.74 இது 14 இது 45 point அப்போ இந்த error விடு இது ரண்டுமே அதிகிமா இருக்கு அப்போ எது அதிகிமா இருக்கு error வந்து second லேல்லுதிரும் அப்போம் numeratorல் இருக்கிறது முதல் லேல்லுதிரும் denominatorல் இருக்கிறது degrees of freedom பக்கத்தில் லேல்லுதிரும்